מומחה לפוליטיקה אמריקנית, שלום, ערב טוב לך. מחבר הספר, המפתח להבנת טראמפ, ראש תוכנית גל בשערי מדע ומשפט. טוב, תכף תספר לנו עד כמה ביזארי ההליך הזה, במידה מסוימת או לפחות במרכיבים שלו, אבל קודם כל, לאן זה הולך אחרי הדיון הראשון אתמול? אני חושב שטראמפ יכול לסכם ערב די מוצלח. הסתיים בשעה שלוש לפנות בוקר הדיונים. כל הבקשות, כפי שנאמר בכתבה, שהוגשו על ידי צ'ק שומר, נדחו. כמעט כולם בדיוק על פי 53-47, למעט הצעה אחת שהייתה 52-48, לא נלאה את הצופים בזה. אבל באופן עקרוני אנחנו נכנסים עכשיו למסלול של שלושה ימים. הראשון שלו מתחיל עכשיו, ממש בעוד כחצי שעה, סשנים של שמונה שעות כל פעם, שלושה ימים, שבהם התביעה תציג את התיק שלה. אחרי זה, אותו זמן יש להגנה, להערכתי הם יעשו פחות זמן, ואז מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון הולכים. אני שומע יותר ויותר רמזים שהכיוון בסופו של דבר זה ללכת ופשוט להגיד שהתביעה עשתה עבודה משובשת, גרועה, mm-hmm. דפוקה, ואז בעצם להצביע באופן מיידי על סיום התהליכים, וכך בעצם לסיים את הסיפור הזה ולהחזיר חזרה את הסנאט לעבודה. קובי, אז זה, זה מדהים איזה חשיבות האמריקנים מייחסים לתהליך הזה, שאנחנו יודעים כבר עכשיו מראש לצפות. שטראמפ לא צריך ממש לחשוש ל- ל- למקומו. נכון, אבל הדמוקרטים בעצם מנסים לעשות פה, אני לא חושב שיש מישהו אחד uh, במערכת הפוליטית שבאמת חושב שאפשר uh, uh, לייצר 67 אנשים שיתמכו בהדחה, זה, זה נראה לי בלתי אפשרי, mm-hmm. כאשר מאזן הכוחות זה uh, 53-47, אבל uh, הכוונות של המפלגה הדמוקרטית הן uh, בעצם, אחד, להטריד סנטורים במה שנקרא מדינות סגולות, זאת אומרת מדינות שבהן מתלבטים, או מדינות שהן בכלל uh, הצביעו נגד טראמפ. אבל הסנטור הוא רפובליקני, ולהכניס אותם לתוך אזור של אי נוחות, מאוד מאוד חשוב להם הנושא של הסנאט. כלומר, שאני... זה בכלל מהלך שהוא צופה פני נובמבר. חד משמעי. זאת אומרת, בנקודת הזמן הנוכחית לא קיים מישהו שמסוגל לחשוב על זה שבאמת הנשיא הודח, בטח לא אחרי הלילה של אתמול. דובר על זה שיכול להיות שתהיה עריקה של כמה מהסנטורים הרפובליקנים לשנות את זה לפחות בשלב הראשון של התהליכים, גם זה לא קרה. אנחנו נצטרך לחכות לפעם השנייה, אחרי העדויות, לראות האם יהיה איזשהו שינוי בנושא של זימון עדים, אבל כמו שזה נראה לי נכון לעכשיו, אנחנו הולכים לקראת כיוון מאוד ברור, מאוד מובן, של לסיים את ההליך הזה כמה שיותר מהר. טוב, עכשיו כמה מילים על התהליך בחלק הפחות רציני. מה מותר ומה אסור? כן, זה משעשע. מה שקורה זה שהסנטורים צריכים להתנתק מהחיים שלהם, הם מפקידים את הטלפון. עכשיו, תחשוב שלוקחים לך את הטלפון. אסור לך להאזין, הם בעצם הולכים להיות נקרא גרנד ג'ורי, חבר'ה mm-hmm. מושבעים גדול. כל מה שצריכים לעשות זה לשבת ולשמוע ולשמוע ולשמוע. כאשר הדברים היחידים שמותר להם לעשות זה לשתות מים, סודה או חלב. חלב זה משהו שבשנות ה-60... מים, זה... סודה או, או חלב, חלב, כלומר חלב בהגדרה. חלב נכנס בשנות ה-60, שום כן, דבר כן, מעבר לזה. שום מעבר לזה. וסנטור נועז מפנסילבניה גם הביא להם כיבוד של הרשיז, מהעיירה הרשי. Mm-hmm. עכשיו זה, מכיוון שהדיונים עצמם מאוד משעממים, זה הופך להיות כזה, הקטע הזה שכולם מדברים על זה בפוליטיקה האמריקאית, כמה חטיפים הם אכלו וכמה חלב הם שתו, בעיקר בגלל שבאמת התמונה מאוד ברורה, ולא מצליחים לייצר שום דבר של איזושהי עריקה מכיוון לכיוון. טוב, כמה מילים על מייקל בלומברג וכמה הוא עשוי ליהנות מהדבר הזה? כן, לא רק מייקל בלומברג, צריך להסתכל על אחת הנקודות הכי משמעותיות בהקשר הזה. אנחנו עומדים לפני הבחירות באיווה שהתקיימו בעוד שבועיים, זה בעצם הנקודה הראשונה. אחרי זה יש עוד, זה ינדוד לנבדה ולקרוליינה ולניו המפשיר, ואז אחרי זה את הסופר טיוזדה. עכשיו צריך להבין משהו, יש שלושה סנטורים שמתמודדים, שהם חלק מהריצה הזאת, שזה ברני סנדרס, אמי קלצ'ברג ואליזבית וורן. אותם מתמודדים לתפקיד של נשיאות ארצות הברית והם כרגע מולחמים לכיסאות שלהם בלי יכולת ללכת ולעשות את ה... מה שצריך לעשות כל נורמה. משתק להם את הקמפיין. ממש, לחלוטין, משתק להם את הקמפיין. מי מרוויח מזה? קודם כל ביידן, אבל ביידן יכול מאוד להיות שייקרא לזימון לעדות, שזה בעצם מה שדוחפים ההנהגה הדמוקרטית, ואז הוא גם כן יהיה כלוא. ומי שנשאר זה פיט, בעצם שני ראשי ערים, פיט בודטג' ומייקל בלומברג, שכבר עכשיו אנחנו רואים עלייה בסקרים של בלומברג, הוא מגיע בסקר האחרון ש... פורסם אתמול לתשעה אחוז, הוא נמצא במגמה של נסיקה, ועבור מדינת ישראל ועבור כל מי ש... מרובוטיקה או מערכות אוטונומיות. אני לא חושב על שום מועמד יותר טוב עבורנו כדי שירוץ מטעם המפלגה הדמוקרטית. אז מבחינתו שיישארו כלואים שם עם החלב והאר שלי. שיישארו כמה, בדיוק, חד משמעית. תודה רבה, קובי.